बिस्मिल्लाम वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस माई सेल्फ मेहरान खान शेख एम एस सी पाकिस्तान स्टडीज लेक्चर कैडेट कॉलेज पनवा के डियर कैडेट्स टूडे वी विल हैव लेक्चर नंबर फोर एंड चैप्टर लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर फोर लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान so the topic which is the last topic of this chapter is the environmental problems dear cadets in order to understand this topic environmental problem first of all we need to understand what the envir environmental pollution is because if we say there is environmental pollution here we are concerned with the environmental pollution so when we talk about environmental pollution it means pakistan is a country or you can say whole the world is facing the problem of environmental pollution and why the world is facing the problem of environmental pollution which we call as environmental problem because there is a increasing in the population the population is increasing rapid industrialization is taking place means more and more industries are establishing established and due to the smoke of the vehicles let it be the motor bike let it be the car or truck buses and anything so because of this we do have the environmental pollution and because of that since the our environment is getting polluted day by day and for the sake of this a new science has been established uh, which which is known as ecology beta ye ecology kya hai when we talk about ecology this is your relation the relation of living organisms or you can say <coughs> the relation of living organism means all the human beings animals and anything which is which has a breathing sense okay so anything humans animals and plants uh, do have their relation with the environment this is called as ecology okay so when we talk about it we we in ecology we uh, this is a new science which gives awareness to the people that how the pollution of water or the pollution of air and pollution of land affect the people and how this environmental problem has a environment has a relation with the human beings okay this is all about the ecology so here we can, we are going to discuss that pakistan is the country which is facing the environmental problem means to say the environmental पोल्यूशन बेटा मैंने क्या कहा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जिससे हम कह रहे हैं यानी कि हम यहाँ पे कंसर्न है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से क्या मतलब हुआ बेटा यानी कि दुनिया में इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होता जा रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती जा रही है माहौलियाती आलूदगी होती जा रही है और ये जब आलूद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उसके रीजन्स क्या है बेटा कि इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं दुनिया में ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं ठीक है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है जब वो बढ़ रही है तो उसके क्या स्मोक निकल रहा है उसमें से ठीक है फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दोबारा से फिर क्या हो रहा है लोग ज्यादा मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं मोटर बाइक खरीद रहे हैं मोटर कार खरीद रहे हैं तो उनसे भी स्मोक निकल रहा है जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है तो पाकिस्तान जब दुनिया में ये प्रॉब्लम है तो बेटा पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम so what is an environmental pollution when we talk about environmental pollution sabse pehle to hame dekhna padega ki beta ye pollution kya hai pollution beta hum kehte hain ki jab bhi zameen yani land aapki jo air hai ya water hai jab bhi usme kya ho kuch aise negative changes aate hain jo ki humans ko yani tamam living organisms ko affect kare to beta us cheez ko hum kehte hain yani animals aur plants ko affect kare to usse hum beta kehte hain pollution theek hai ya fir agar main ye pollution thi agar hum baat kare environmental pollution ki beta जब भी हम जब भी हम देखते हैं वेन एवर वी सी कुछ ऐसे चेंजेस आए जो कि नेगेटिव हो या अनहेल्दी हो यानी हमारी सेहत के लिए अच्छे ना हो हमारे एनवायरनमेंट पर जब भी ऐसे चेंजेस आए जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे ना नहीं होते ठीक है तो उससे क्या होता है बेटा उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ठीक है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तीन टाइप्स हैं सबसे पहले है एयर पोल्यूशन फिर है वाटर पोल्यूशन फिर है लैंड पोल्यूशन लेट एस डिस्कस दर पोल्यूशन फर्स्ट बेटा ये एयर पोल्यूशन क्या है You all know, beta, air pollution, यानि के हमारा air pollution is also called as atmospheric uh, pollution, यानि हमारा uh, <coughs> atmosphere. तो बेटा इसको पढ़ने से समझ 
सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एटमोसफेयर क्या है बेटा आपको पता है कि एटमोसफेयर मतलब एयर यानी कि जो हमारे सराउंडिंग uh, में हम जो देखते हैं जो भी चीजें बेटा हमारे फिर हमारे सराउंडिंग वो क्या है हमारा एटमोसफेयर है और एटमोसफेयर यानी एयर इम्फेटिकली ठीक है तो ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है नीट एंड क्लीन उनके पास क्या हो एटमोसफेयर हो ठीक है बेटा क्यों क्योंकि हमारे पास लोग जो लोग हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं बेटा वो एयर जो है उनके पास वो तो हर जगह उनको मिलती है अब जो एयर है उस एयर के अंदर बेसिकली जो चीजें एयर जिन चीजों से बनी होती है जिन गैसेस से वो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है उससे बनी हुई है एयर लेकिन जब भी हम देखते हैं कि बेटा क्या होता है कि एटमोसफेयर हमारा जो है वो क्या होता है खराब हो जाता है पॉल्यूट हो जाता है जब हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें पॉल्यूशन आ जाती है हमारे माहौल में इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन आ जाती है और वो क्यों आती है क्योंकि हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या फिर हम जो है कार मोटर कार चला रहे हैं यानी या फिर हम जो है फॉसिल फ्यूज यानी कोल ऑयल गैस को बर्न कर रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है ठीक है हमारा एटमोसफेयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और जब एटमोसफेयर पॉल्यूट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस उसमें मौजूद थी वो तो थी लेकिन वो भी इम्बेलेंस हो गया है उनमें भी जो है वो यानी कि जो उनका बैलेंस होता है जो एयर को सस्टेन करने के लिए यानी एयर के अंदर जो ये गैसेस हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में है पर क्योंकि हम जो है वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज का स्मोक निकल रहा है फिर हम गाड़ियाँ ज्यादा चला रहे हैं गाड़ियाँ ज्यादा चल रही हैं तो उनमें से भी स्मोक निकल रहा है वो सारी चीजें बेटा हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है पॉल्यूट कर रही है और जब वो सारी चीजें वेन ऑल दीज थिंग्स आर पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट इट मीन्स वॉट इज है That uh, because of that our uh, our uh, air uh, air pollution is taking place and our environment is getting polluted. So this is how uh, the environment uh, air pollution is all about. ठीक है तो जब air pollution बेटा होती है ना तो वो बहुत dangerous है हमारे लिए क्यों क्योंकि ना सिर्फ कोई ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस है बल्कि वेजिटेशन यानी कोई कोई कल्टीवेशन अगर अगर हमें करनी है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है यानी कि हार्मफुल है और हमारे बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल है तो बेटा हमें ये जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी इंडस्ट्री हम जो है सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें और फिर जो है उसके साथ हम इंडस्ट्रीज जो है वो कम से कम <coughs> लगाए ठीक है या उनके स्मोक का कोई हम बंदोबस्त करें और हमारे जो व्हीकल्स हैं जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो इंडस्ट्रीज भी नॉर्मल होंगी इतनी ज्यादा नहीं होंगी और हमारी जो एयर है वो भी जो है वो प्योर रहेगी पोल्यूटेड नहीं रहेगी ठीक है सेकंड पॉइंट सेकंड टाइप ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द वाटर पोल्यूशन बेटा वी ऑल नो दैट वाटर इट सेल्फ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव लेट इट बी एनिमल लेट इट बी प्लांट्स लेट इट बी ह्यूमन बीइंग्स ठीक है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बगैर नहीं रह सकता और हमें पता है कि हम वी स्टेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स डेट हमारे अगर 100% कोई चीज है अर्थ है तो उसमें से सिर्फ 29% हमारी लैंड है और 71% वाटर है ठीक है एक तो ये कांसेप्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हमारे लिए एक कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है अगर तो वाटर फॉर एग्जांपल 71% जो है उसको 100% समझ लेते हैं तो उस उस हंड्रेड परसेंट में से भी बेटा नाइनटी सेवन परसेंट जो वाटर है वो हमारे पास सॉल्टी वाटर है सिर्फ और सिर्फ थ्री परसेंट वाटर जो है हमारे पास फ्रेश वाटर है और वो जो थ्री परसेंट फ्रेश वाटर है बेटा उसमें से भी ज्यादातर वाटर का हिस्सा जो है वो क्योंकि हमारे पास जो है माउंटेनियस रीजन है वो ज्यादा स्ट्रीम्स यानी चश्मे बन जाते हैं यानी कि वो फ्रोजन होता है वाटर हमारे पास फ्रोजन फॉर्म में है ठीक है बर्फ की फॉर्म में है ठीक है जो हमारे ग्लेशियर्स की फॉर्म में वाटर सिर्फ जीरो पॉइंट जो है हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में बेटा इशू ये है कि एक तो वाटर हमारे पास ऑलरेडी कम है और फिर जो वाटर है हमारे पास उसको हम अनक्लीन बॉडीज के साथ क्या करते हैं बेटा मिक्स कर देते हैं हम क्या करते हैं व्हेन वी मिक्स दैट वाटर विद द अनक्लीन बॉडीज ठीक है तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो नेचुरल फॉर्म है वाटर की जो हमारा प्योर फॉर्म है वाटर का लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास प्योर वाटर है वो प्योर फॉर्म जो है वाटर की लॉस लूज हो जाती है और बिकॉज ऑफ दैट वाटर पॉल्यूशन टेक प्लेस ठीक है तो वो उसमें फिर एनिमल्स और एग्रीकल्चर वेजिटेशन ह्यूमन बींग्स सबकी हेल्थ के लिए बेटा वो खराब है ठीक है और द थर्ड टाइप ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द लैंड पोल्यूशन व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड पोल्यूशन वी शुड अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट लैंड पोल्यूशन टेक प्लेस और द अर्थ पोल्यूशन इज व्हेन द अर्थ गेट्स पोल्यूटेड ठीक है जब भी हम जमीन को अपनी लैंड को केमिकल्स के इस्तेमाल से बायोलॉजिकली यानी के बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली हम जब कभी भी उसको पॉल्यूट करते हैं या फिजियोलॉजिकली हम जो है उसको पॉल्यूट करते हैं ठीक है हम अपनी जमीन को ठीक है जिसकी वजह से क्या हो या फिर ये क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ हार्मफुल
लैंड जो है हमारी जमीन की पोल्यूशन बेटा यार की पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जब भी हम कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं लैंड पर ठीक है चाहे वो एक्टिविटीज में में इंक्लूड जो है हमारे केमिकल्स हों या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हों या फिजियोलॉजिकली हम जो हैं अर्थ लैंड को अपनी पॉल्यूट करें तो उसकी वजह से क्या होता है लैंड पॉल्यूशन होती है और चीज बताऊं बेटा लैंड पॉल्यूशन जिस तरह हमने कहा ना अब ये जो लैंड पॉल्यूशन है बेटा इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी एयर पॉल्यूशन के साथ भी और हमारे जो है वाटर पॉल्यूशन के साथ भी वेन वी टॉक अबाउट द लैंड पॉल्यूशन we will see we can see that the land pollution is also the result of air pollution and the water pollution let us see how it happens how it takes place okay first point of this is beta land pollution hoti kyun hai when we decrease the forest or when we decrease the forest area theek hai forest area kyun kam karte hain hum jangalat kaat ke hum kitne wahan pe construction karenge ya wahan pe hum flats banayenge ghar banayenge so this also creates the <coughs> land pollution Second thing is that water salinity and water logging. बेटा ये salinity क्या है? बेटा जो salt होता है आपका, जब भी वो water के अंदर dissolve हो जाए, यानी कि a water which is having a lot of salt, तो उसमें बेटा क्या बोलते हैं salinity, यानी कि जब हमारे water में ज़्यादा salt आ जाए और ज़मीन पे वो पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होती है? हमारी ज़मीन ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से भी हमारी land pollution होती है, ठीक है? क्योंकि वो फसल सड़ जाती है व Similarly, water logging की बेटा अगर मैं बात करूं तो saturation of soil with water यानी कि जब भी हमारी जो soil है बेटा वो उसमें soil के अंदर हमारी water water के अंदर हमारी जो soil है ठीक है वो include हो जाए ठीक है मिल जाए तो उसकी वजह से बेटा water logging होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि water को जो oxygen मिलती है उसके जो poles होते हैं soil के ठीक है soil के जो poles होते हैं ठीक है वो जो है वो बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या सोयल को अपनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती एयर <coughs> नहीं मिल पा रही होती तो जिसकी वजह से भी हमारा क्या होता है लैंड पॉल्यूशन होती है फिर बेटा हम कहते हैं कि जो भी हमारी दवाइयां हैं फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स या दूसरे केमिकल्स हैं बेटा उनका जो वेस्ट होता है यानी दवाई हमने खाई कोई उनका जो वेस्ट निकला बेटा हम वो क्या कर रहे हैं वो भी हम अर्थ पैसे छोड़ देते हैं ठीक है तो उसकी वजह से भी क्या होता है हमारे पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन होती है फिर हमने कहा कि जो फर्टिलाइजर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना भी बेटा क्या है लैंड पॉल्यूशन को कॉज करता है और फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया फिफ्थ पॉइंट यानी कि वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ और ऑल्सो कॉजेस द लैंड पॉल्यूशन देन द क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू नाउ अब हमें क्या करना चाहिए बेटा सबसे पहले तो बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कौन से हैं आप कहेंगे सर अमेरिका है रशिया है चाइना है ठीक है आप कहेंगे सर डेवलप्ड कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो फिर क्या करें इनके ऊपर पाबंदी लगा दें ठीक है इनको रोक देंगे इंडस्ट्रीज ना करें वो तो ये काम नहीं करने देंगे वो तो नहीं रेडी है चीज़ के लिए कि वो जो है अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दें गाड़ीज का जो अपनी उनकी जो व्हीकल्स हैं मोटर कार्स मोटर बाइक्स जो हैं या जो भी एरोप्लेन जो हैं ठीक है वो इनको बंद कर दें ठीक है तो फिर क्या करें हम वो उस लेवल पे अगर हम उनसे कुछ कहें तो वो तो करने के लिए तैयार नहीं है फिर हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं एटलीस्ट ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाएं सो डेट वी कैन प्रिवेंट आवर इन्वायरमेंट ठीक है टू फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड तो हम पाकिस्तान लेवल पर क्या कर सकते हैं नंबर वन पॉइंट नंबर वन इज द पॉइजन केमिकल मटीरियल शुड बी सेपरेटेड एंड क्लीन बिफोर इट इज ट्रेंड इन द रिवर्स वी नो कि हम जो क्या करते हैं बेटा जो हमारा हमारे जो केमिकल्स हैं बेटा केमिकल मटेरियल्स हैं बेटा हम क्या करते हैं हमें क्या करना है जो भी ऐसा केमिकल मटेरियल जो कि पॉइजनियस है ठीक है हार्मफुल है उसको हमें चाहिए कि हम सेपरेट करें ठीक है उसको पहले क्लीन करें उस मटेरियल को फिर हम दरियाओं में रिवर्स में उसको ड्रेन करें उसको बहा दें हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये जो होता है केमिकल मटीरियल होता है जो हार्मफुल और पॉइजनियस होता है केमिकल पॉइजनियस होते हैं हम उनको ऐसी दरियाओं में रिवर्स में जो है ड्रेन कर देते हैं बहा देते हैं तो जिसकी वजह से भी क्या होता है पॉल्यूशन एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होती है ठीक है उससे वाटर पॉल्यूशन होती है ठीक है एंड वाटर पॉल्यूशन इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सेकंड थिंग बेटा हम क्या करते हैं कि जो डर्टी वाटर हमारा सेवरेजेस का वाटर है ठीक है सिटीज में उसको हमें क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए ठीक है मशीन्स के जरिए बड़े बड़े पॉन्ड्स में बड़े बड़े गड्ढों में पॉन्ड्स में उनको क्या करें सेवरेज वाटर को हम पहले क्लीन करें ठीक है और फिर उनको दरियाओं में रिवर्स में ड्रेन करें ठीक है सेकंड थर्ड थिंग बेटा पॉइंट ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो व्हीकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती हैं उनको बैन करना चाहिए यानी कि बीस साल पुरानी गाड़ियाँ फॉक्सी अगर ले लें फिफ्टी ट्वेंटी थर्टी ईयर्स अगो देर वॉज अ फॉक्सी कार ठीक है आप उसको जो है हम क्या करें बैन कर दें तो हमारा मसला हल हो सकता है फिर बेटा फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि हम क्या करें ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं माहौलियात पे काम कर
ताकि वो लोगों में डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए और अवेयरनेस फैलाए लोगों के लोगों को कि लोग जो हैं कम से कम जो है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन जो है वो फैलाएं ठीक है बेटा फिफ्थ पॉइंट व्हाट कैन बी द फिफ्थ पॉइंट ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट यानी कि आपको पता है कि ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट से आज फर्टिलाइजर बनता है ठीक है ये बहुत ट्रेडिशनल वे uh, है फर्टिलाइजर को जो है वो क्रिएट uh, करने का यानी फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने का या बनाने का ठीक है तो कोशिश बेटा ये करनी चाहिए कि ज्यादा कम से कम जो है हम उस जो है एनिमल uh, और ह्यूमन वेस्ट को जो है डिपॉजिट करें फील्ड में ठीक है ना ही उसको डिपॉजिट करें फील्ड में और ना ही उसमें फर्टिलाइजर के लिए यूज करें ताकि जो हम अपनी पॉल्यूशन से बच सकें फिर हम कुछ ऐसी कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं हमने कहा कि हम फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट प्लांटेशन प्लांट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए तो जिससे हमारा क्या हो सकता है बेटा ये प्रॉब्लम एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सॉल्व हो सकता है फिर हम कहते हैं कि बेटा पॉइंट नंबर एट को अगर हम देखें कि बेटा जनरली हमें देखना चाहिए कि हम सफाई सुथरा का ख्याल रखना चाहिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए देर शुड भी अरेंजमेंट्स फॉर द जनरल क्लीनिनेस ठीक है ना सफाई सुथरा का ख्याल रखें ताकि हमारे पब्लिक जो हमारे पार्क हैं या पब्लिक प्लेस यानी पब्लिक जिसमें आती जाती हैं जगहें हैं स्ट्रीट्स हैं रोड्स हैं हमारे उनको क्लीन रखें लास्ट पॉइंट बेटा ये है कि रेडियो और टेलीविजन जो प्रोग्राम्स हैं उस उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करें ताकि लोग जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना करें एज दिस वॉज दी एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर वी विल हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन इनशाला सी यू टिल टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़